এনায়েতরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জব্বলপুরে তারা ঢুকবে না ঢাকার জহরত ব্যবসায়ীদের থেকে আপাতত এখানেই বিদায় নেবে তারা তারপর শহরটাকে অর্ধা চান্দাকারে বের দিয়ে ভোপালের পথে উঠবে ও পথে উঠতে তাদের দুদিন সময় লাগবে কিন্তু জহরত কারবারীরা সোজাসুজি গিয়ে একদিনে উঠে পড়বে সে পথে তাতে অসুবিধা কিছু নেই জব্বলপুর থেকে নরসিংহপুর যেতে তিন দিন সময় লাগে তার মধ্যে এনায়েতরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলবে তাদের পাকা সড়কে উঠেই এনায়েত সোজা গিয়ে হাজির হলো ভগবান দাসের সামনে তাকে প্রণাম জানিয়ে এনায়েত বলল হুজুর আমরা আপনাদের সঙ্গে জব্বলপুর ঢুকব না আমাদের কাছে সরকারি কোনো কাগজপত্র নেই কাস্টম হাউসের লোকেদের তো আপনারা জানেন পয়সার জন্য নিরব প্রতীকদের ওরা হয়রান করে আমরা ঘুরপথে ভূপাল হয়ে যাওয়ার পথে গিয়ে উঠব ও পথে দেখা হলে হুজুরের কৃপা থেকে যেন বঞ্চিত না হয় তিন দিন ধরে এনায়েতদের দেখছে ভগবান দাস এ লোকগুলোর মধ্যে সে বেচাল কিছু দেখেনি সে বলল হ্যাঁ যদি দেখা হয় তবে আবার তোমরা আমাদের সঙ্গে যেও তার সঙ্গী বন্দুকধারী দুজনও হাসল এনায়েতের প্রতি বিশ্বাস জমে গেছে তাদেরও হজুরের মেহরবাণী এই বলে ভগবান দাসকে সেলাম ঠুকে নিজেদের রাস্তা ধরল এনায়েতরা আর ভগবান দাস হাতি দাঁতের কারবারি এরা সব সোজা জব্বলপুরের পথ ধরল অন্ধকার নামার পরও সেদিন অনেকক্ষণ হাঁটল এনায়েতা রাতে তার আশ্রয় নিল একটা ছোট ছাগলের খামারে মালিকের মাংসের দোকান আছে জব্বলপুর শহরে মোস্তাফা তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করল তার কাছ থেকে শহরের খবর রেসিডেন্সিতে নাকি স্লিম্যান নামে এক খ্যাপাটে সাহেব এসেছে কিছুদিন হল সে তার ঘোড়া নিয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তবে লোকটা নাকি ভালো নর্মদার তীরে নাকি লোকটা পুরনো দিনের প্রাণী হাড়গোড় খুঁজে বেড়ায় দুদিন ধরে রেসিডেন্সিতে নাকি মেলা লোকজন যাচ্ছে কোম্পানির ফৌজে তারা নাকি নাম লিখিয়েছিল কিছুদিন আগে এখন তাদের সেখানে পাঠানোর কাজ চলছে পরদিন সকালে তারা নর্মদার কাছে পৌঁছে তার পার ধরে চলতে শুরু করল এদিকটা প্রায় জনমানবহীন পাথরে পথ লোকজনের তেমন কোনো আনাগোনা নেই জঙ্গল আছে দূরে দূরে বেশ কয়েকটা গ্রাম নদীতটে এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এনায়তের তপভূমি নর্মদা সন্ন্যাসীরা এখানে তপস্যা করতে আসেন ছাই ভস্ম মেখে এক নগ্ন সাধু বসে আছেন পাথরের ওপর মোস্তাফা তার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য এগোতেই সাধু তার পাশে রাখা তরোয়ালটা এমনভাবে তুলল যে মোস্তাফা তার দিকে এগোতে সাহস পেল না দুদিন ধরে নদীর পার ধরে হাঁটার পর তারা উঠে এলো সে রাস্তায় যে রাস্তা জব্বলপুর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে ভূপালের দিকে জহরত ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই একদিন আগেই এই পথ ধরেছে এনায়ত বলল তাড়াতাড়ি পা চলে চলতে হবে এবার যেভাবে হোক নরসিংহপুরের আগে তাদের ধরতে হবে দুপুর নাগা তারা উঠেছিল সে রাস্তায় এক সময় সূর্য ধীরে ধীরে ডুবে গেল অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক তারপর এক সময় চাঁদও উঠল তারও বেশ কিছুক্ষণ পর এক জায়গাতে এসে থামল সকলে রাস্তার পাশে একটা বিরাট মাঠ মাঠের ঠিক মাঝখানে বেশ কয়েকটা শূন্য চালা সম্ভবত কোনো হাট বসে এখানে রাস্তার কাদা মাটিতে জেগে আছে গরুর গাড়ির চাকার দাগ এখানে ওখানে পড়ে আছে পশুর নোংরা তবে কোথাও কোনো লোকজনই নেই শূন্য চালগুলোর নিচেই রাত কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তারা মাত্র তিন প্রহরের তো মামলা এর পরই হাঁটতে শুরু করবে সকলে যে গতিতে তারা চলেছে তাতে আশা করা যায় অগ্রবর্তী ঢাকার ব্যবসায়ীদের দলটাকে আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যেই ধরে ফেলতে পারবে সেই মতো শূন্য মাঠে আট চালার নিচে ঠায় নিল তারা দলে কয়েকজন লেগে গেল চুলা জ্বালিয়ে রুটি পাকাপার কাজে এনায়েত দুর্গা দিনু আর মোস্তাফা আলোচনায় বসল কি কৌশলে মণিকারদের দলটাকে 
ঝিন্নি দেয়া হবে তা ঠিক করার জন্য সঙ্গী দুজন বন্দুক দাঁড়িয়ে আছে তাই কাজটা বেশ সাবধানে করতে হবে কথা বলছিল চারজন হঠাৎ কিসের একটা শব্দ পেয়ে তারা তাকিয়ে দেখল চাঁদের আলোতে ঘোড়ায় পিঠে চেপে মাঠের মধ্যে দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়ালো সবাই ঘোরছোঁয়ার সোজা তাদের দিকে এগিয়ে এসে জানতে চাইল তোমরা কারা কি করছো এখানে লোকটার কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছে জমিদারের লোক হতে পারে হয়তো তার পিছনে পাইকরা এখনই এসে পড়বে দুর্গা হাত জোর করে বলল হুজুর আমরা পথিক দূর দেশে থাকি কাজের সন্ধানে ভূপাল যাচ্ছি আপনি দিনু মশালটা তুলে ধরল একটু ওপরে আগন্তুকের মুখটা এবার দেখা গেল লোক না বলে তাকে ছেলে বলাই ভালো সম্ভবত কুড়ি একুশ বয়স হবে তার সুন্দর মুখশ্রী উজ্জ্বল চোখ ছিপছিপে চেহারা তার সে জবাব দিল আমাকে তোমরা কোম্পানির লোকই ধরতে পারো ফৌজে চাকরি হয়েছে জবলপুর রেসিডেন্সিতে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি তাই বলে সে লাফ দিয়ে নামলো ঘোড়া থেকে একটা অস্পষ্ট ঝনঝন শব্দ কানে এলো এনাইতে সাপদের কান লোকটার গেজেতে নিশ্চয়ই কিছু আছে আর দুর্গা সেই মুহূর্তে দেখতে পেল মশালের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে লোকটার কানে সোনার মাকড়ি এনাইতে দুর্গার মধ্যে নিঃশব্দে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল লোকটা বেশ পরিশান্ত কোন ভরে সে বেরিয়েছে নর্মদা তীরের এক গ্রাম থেকে পথে একবারের জন্য থামেনি পথ চলতে চলতে আচলাটার নিচে লোক দেখে সে একটু জিরোবার জন্য এসেছে ঘোড়া থেকে নেমে লোকটা বলল একটু জল পাওয়া যাবে মুস্তাফার সঙ্গে সঙ্গে লোটা ভর্তি জল এনে তুলে দিল তার হাতে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে জল পান করল লোকটা ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন এনাতের চোখের দিকে তাকিয়ে সবাই জেনে গেল এই লোকটার ভাগ্যে কি লেখা আছে দুর্গা শুধু একবার তাদের সাংকেতিক ভাষা রামসিতে জিজ্ঞাস করল বিছানা কোথায় পাতা হবে এনায়ত মুখে তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে একবার তাকালো মাঠে শেষ প্রান্তে রাস্তার ধারে যে প্রাচীন বট গাছটা দাঁড়িয়েছে সেদিকে দুর্গা তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল জলপান করার পর লোকটা জিজ্ঞেস করল কত দূর থেকে আসছো তোমরা তোমাদের দেশ কোথায় বাংলাদেশ জবাব দিল দিনু লোকটা একটু বিস্মিত হয়ে বলল বাংলাদেশ সে তো বহু দূরের পথ আমি সে দেশের গল্প শুনেছি কালীঘাটের কথাও শুনেছি মার মন্দির আছে ফৌজে যখন চাকরি নিলাম তখন হয়তো সে দেশে কোনোদিন একদিন যাব ফিরিঙ্গেরা তো সেখান থেকে সারা দেশ শাসন করত কালীঘাট শব্দটা শুনে মুহূর্তের জন্য একবার চমকে উঠেছিল এনায়তরা দুর্গা শান্ত স্বরে বলল হ্যাঁ সে দেশে মা ভবানীর মন্দির আছে তিনি খুব জাগ্রত দেবী আমাদের সবার রক্ষা কর্তা এই বলে কপালে হাত ছোঁয়ালো সে লোকটা বলল হ্যাঁ দেবী খুব জাগ্রত বলে আমিও শুনেছি কথাটা বলে তার ঘোড়ার পিঠে একটা চাপড় মেরে লোকটা আবার ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু এনায়ত বলে উঠল হুজুরের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে এখানে দাঁড়ালেনি যখন তখন আমাদের গরিবের রুটি একটু মুখে দিয়ে যান গরিবের আরজি আর তো দেখা হবে না হুজুরের সঙ্গে এনায়তের গলার আন্তরিকতার ছোঁয়া এনায়ত বারবার হুজুর শব্দটা ব্যবহার করায় বেশ খুশি হল অল্প বয়সী লোকটা সে কোম্পানির সৈন্য হতে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের চোখে সে হুজুর তো বটে গর্বে ফুলে উঠল তার বুক কিছু দূরে চুলোতে রুটি শেখা হচ্ছে গরম গরম রুটি বাতাসে রুটির গন্ধ ভাসছে খিদেও পেয়েছে তার দুটো রুটি নয় খাওয়াই যাক তাতে পেটও ভরবে পথিকের অনুরোধ রক্ষা হবে মাথা নেড়ে লোকটা সম্মত হয়ে গেল তাদের প্রস্তাবে দিনু তাড়াতাড়ি একটা ছোট মাদুর এনে বিছিয়ে দিল আর চালার নিচে লোকটা তার তরোয়ালটা খুলে পাশে রেখে বসল আর দিনু 
তার পাশে বসে কথা বলা শুরু করল একটু পরেই থালায় করে রুটি আনলো একজন গরম গরম রুটি কি তার স্বাদ কথা বলতে বলতে খেতে শুরু করলো লোকটা প্রথম রুটিটা খেয়ে দ্বিতীয় রুটিটা সে সবে মুখে তুলেছে সঙ্গে সঙ্গে এনায় ঝিন্নি দিল হজুর গলিয়ে তামা খুলাও একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ আর তার হাত থেকে রুটির থালাটা ছিটকে পড়ার একটা শব্দ হল নিতর হয়ে মাটিতে পড়ে গেল তার দেহ রুমালের ফাঁসটাকে মজবুত করার জন্য তার গিঠে একটা রূপর গোল টাকা বেঁধে রাখে নায়তরা সেই ধাতব চাকরিটা চেপে বসে যে কণ্ঠনালীতে সোনার মাকড়ি দুটো ছাড়াও লোকটার ঘেঁস থেকে নগদ পনেরো টাকা মিলল এছাড়া তরোয়ালের হাতলে একটা রূপর পাত লাগানো ছিল সব নিয়ে এনায়তরা দেহটাকে কবর দিল রাস্তার পাশে বটগাছের নিচে আর এখানে থাকা চলে না ঘোড়াটা সঙ্গী নিয়ে তারা আবার পথে নামল কয়েক ক্রোস এগিয়ে একটা জঙ্গলের ধারে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল সেই হাটের মাঠ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলো তারা মাঠের মাঝে সেই শূন্য আটচালার বাতাসে পাক খেতে লাগলো হতভাগ্য লোকটা রুটির থালা থেকে ছিটকে পড়া শব্দ যা শুধু বাতাসই শুনতে পারে কদিন খুব কাজে চাপ গেছে ক্ল্যাপ্টেন স্লিম্যানের সগর থেকে খবর এসেছিল দুটো ফৌজ পাঠাতে হবে সেখানে ভিলেদের সঙ্গে কোম্পানির আর জমিদারের বিবাদ বেঁধেছে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে ভিলেরা অস্থায়ী সেনা নিয়োগের জন্য নাম লেখানো আগেই হয়ে গেছিল ঢেড়া পিটিয়ে সেসব লোককে জোগাড় করা হয়েছে স্লিমানের সহকারী সিমসানের নেতৃত্বে আজ ভোরবেলায় সগরের পথে রওনা হয়েছে সেই অস্থায়ী সেনাদল কাজ শেষ হয়েছে স্লিমানের তবে উদ্ঘট ভাষায় কথা বলার অভ্যাসটা যায়নি স্লিমানের যারা এর মধ্যে তার কুটিতে এসেছিল ফৌজে যাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে অচেনা বেশ কিছু লোককে স্লিম্যান সম্বোধন করেছেন এই কথা বলে লোকগুলো সে কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সাহেবের দিকে কেউ প্রত্যুত্তরে জবাব দিয়েছে শুধু রাম রাম বলে কেউ আবার আড়ালে আপড়ালে হাসাহাসি করেছে বলছে সাহেব দেখছি সত্যি পাগল কি সব উদ্ঘট কথাবার্তাও বলছে বেশ কদিন কুঠির বাইরে একদম পা রাখা হয়নি মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে স্লিম্যানের সগরের উদ্দেশ্যে লোকগুলোকে রওনা করে দিয়ে স্লিম্যান তার কুঠি ছেড়ে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বেশ সুন্দর রোদ্দুজ্জ্বল সকাল কুটিতে থাকলে স্লিম্যানের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে বাইরের পৃথিবীটা কত সুন্দর দুলকি চালে ঘোড়া চালাচ্ছেন সাহেব রাস্তায় পরিচিত লোক দেখলে মাথা নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন চলতে চলতে রাস্তার পাশে একটা জটলা দেখে কৌতূহল বসত সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন সাহেব আলোচনার বিষয়বস্তুটা জানতে পারলেন সাহেব একটু আগে একদল ঘোরসওয়ার রেশম ব্যবসায়ী এ পথ ধরে গেছে ভূপালের দিকে রাস্তা ধরে এদিকে এসেছে সে লোকগুলো বলে গেছে শহরের বাইরে চার ক্রোশ দূরে ভূপাল যাওয়ার রাস্তার পাশে যে গোহাট আছে সেখানে মাটির তলা থেকে একটা টাটকা লাশ বেরিয়েছে কেউ বলছে কাজটা ধতুরিয়াদের কেউ বলছে ঠ্যাঙারেরা কাজটা করেছে কিন্তু ধুতুরিয়া বা ঠ্যাঙারেরা তো মাটিতে লাশ মোতে না মাটির তলাতে লাশ উদ্ধার হয়েছে শুনেই সাহেব ঘোড়া ছোটালেন সেদিকে জায়গাটা আসলে গোহাট আজ রোববার হাটবার আশেপাশে বেশ কিছু গ্রামের লোকজন এদিন হাটে গরু মহিষ কেনা বেচা করতে আসে হাঁস মুরগি অন্যান্য গৃহপালিত জীব বিক্রি হয় হাটে সাহেব সেই জায়গাটাতে পৌঁছে গেলেন রাস্তার পাশে একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় বহু মানুষের ভিড় সাহেবকে দেখে সবাই পথ করে দিল তাকে জটলার ভিতর দিয়ে গিয়ে তিনি গাছের তলায় নামলেন একজন জমাদার আর তার অধীনস্থ কোম্পানির দুজন সেপায়ও ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে সেখানে গাছের তলায় একটা গোলাকার গর্ত খোঁড়া সাহেব ঘোড়া থেকে নামতেই একজন লোক হাউমাউ করে চিৎকার করতে লাগল জমাদার সাহেব আর সেপাই দুজন এবার কাছে এসে 
स्लिमन के शेलम ठुके शायबेर पाय लुटिया पड़ा लोग टके उठिए तार शामने तार को आलो जो मदर शायब लोग टके धमोक दिए बोल लो जो शायद धर्मों बतार हाजिर होए चेने खाने फांसी दोड़ी कॉल है पोर्टे नाचास तो हुजूरे का जो शुद्धि को तब बोल क्या न तू ये माटी चापादी चिली लोग टके और क्या न खून कोल लियो के लोग टक कांते कांते स्लीमा ने उद्देश्य बोल लो हुजूरे খেলা দেখার জন্য এখানকার মাটি নরম বলে কত খুঁজছিল মাটি কাটতে লাশ বেরিয়ে এলো আমি আমি ভয় পেয়ে গিয়ে লাশটাকে আবার মাটি চাপা দিতে যাচ্ছি তখনই লোকজন ব্যাপারটা দেখে ফেলল তারপর জমাদার সাহেব আর তাকে সবাইকে ডেকে আনলো স্লিমান এবার চিনতে পারল লোকটাকে আরে এ তো সেই লোক যার খেলা দেখে জব্বলপুর হাটে কিছুদিন আগেই তাকে বকশিস দিয়েছেন স্লিমান জমাদার সাহেব বলে উঠলেন ও মিছে কথা বলছে হুজুর ওই লোকটাকে খুন করে লাশটা গায়েব করতে যাচ্ছিল হাঁটুরেরা দেখে ফেলায় আর পালাতে পারেনি জনতাও গুঞ্জন করে উঠল জমাদার সাহেবের সমর্থনে স্লিমান এরপর অপেক্ষামান জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন খুঞ্চ করতে খরা খরা দেখেছ দিনের বেলা এখানে এত লোকজনের আনা গোনা কোনটা নিশ্চয়ই হতে দেখেছ তোমরা এবার গুঞ্জন থেমে গেল দুজন লোক শুধু বলল তারা গর্ত খুঁড়তে দেখেছে আর তার ভিত লাশটাকে দেখেছে স্লিম্যান এরপর জিজ্ঞাসা করলেন তবে কি লাশটাকে ভয়ে আনতে দেখেছ জনতা এবারও নিশ্চু লাশটাকে কেউ বয়ে আনতে দেখেনি স্লিম্যান এরপর এগিয়ে গেলেন গর্তরার কাছে গোলাকৃতি একটা গভীর গর্ত তার নিচে অর্ধেক মাটি চাপা অবস্থায় পড়ে আছে একজন যুবকের মৃতদেহ স্লিম্যান বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন গর্তটা মনে মনে তার মাপ ঝুঁক করলেন তারপর লাশটা গর্ত থেকে তুলে আনতে বললেন বাজিকর আর সেপাই দুজন মিলে লাশটা ওপরে তুলে আনল বাজিকরকে দাঁড় করিয়ে রেখে জনতাকে হটিয়ে দিলেন তিনি তারপর ঝুঁকে পড়লেন মৃতদেহের ওপর ভালো করে লাশটাকে দেখার পরই নিজেই যেন উত্তেজনায় দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো স্লিম্যানের মৃতদেহের মুখটা এক পাশে ফেরানো তার গলাটা যেন কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে আর সেই গলায় আঁকা হয়ে গেছে ফাঁসের এক দাগ এক ইঞ্চি চওড়া স্পষ্ট একটা কালো দাগ স্লিমেন সাহেব আজ এতদিন পর নিশ্চিত হলেন সামান্য গল্পকথার সূত্র ধরে তিনি যাদের সন্ধান করছিলেন তারা নিছক আলেয়া নয় তারা সত্যি আছে ঘটনাচক্রে এই বাজিকর গর্ত খুঁড়েছিল বলে সত্য উদ্ঘাটিত হল যে সত্যকে হাজার হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছিল ভবানীর আজ্ঞাবাহীরা সাহেব এরপর দেহটা তল্লাশি নিতে বললেন কোন দামি জিনিস পাওয়া গেল না তল্লাশিতে শুধু তার পোশাকের ভিতর থেকে বেরোল একটা কাগজের টুকরো সেটা হাতে নিয়ে আরও চমকে উঠলেন স্লিম্যান আরে এটা তো তার দেওয়া ফৌজে চাকরির সেই নিয়োগপত্র যেটা তিনি কিছুদিন আগে তুলে দিয়ে এসেছিলেন নদী পাহাড়ে বৃদ্ধের হাতে ছেলেটা যে আসেনি তা আর নানা ব্যস্ততার মধ্যে স্লিম্যান খেয়াল করতে পারেননি ছেলেটা এখন পড়ে আছে তার সামনে গলায় তার রুমালের ফাঁস আঁকা হয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্লিম্যান হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন তারপর সে বিমুড়ো ভাব কাটিয়ে উঠে ভাবতে শুরু করলেন তার কি করা উচিত লাশের গলায় যেমন ফাঁসের দাগ আছে তেমনি নিশ্চয়ই যারা ফাঁসটা পড়িয়েছিল তারাও কোথাও আছে দেখে যতদূর অনুমান হচ্ছে তাতে লাশটা খুব বেশি হলে একদিনে পুরানো তেমন পচন ধরেনি লাস্টাতে একদিনে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তারা স্লিম্যানের কেন জানি মনে হল যারা কাণ্ডটা ঘটিয়েছে তারা জব্বলপুর শহরের দিকে যায়নি শহরে ঢোকার মুখে তাহলে তারা এই খুনটা করত না শহরে নজরদারি বেশি বলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে কিছুটা পড়াশোনা করেছেন স্লিম্যান 
অপরাধী যত গোপনে অপরাধ সংগঠিত করে থাকুক না কেন তাদের মনে সব সময় ধরা পড়ার ভয় থাকে লোকগুলো নিশ্চয়ই শহরের বাইরের পথই ধরেছে তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম অর্থাৎ ভূপালের দিকেই গেছে তারা স্লিমেন জমাদারকে হুকুম দিলেন নর্মদা পাহাড়ে গ্রামে গিয়ে ছেলেটার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে আসতে আর সেই বাজিকরকেও তার কুটিতে আসতে বলে স্লিমেন ঘোড়া ছোটালেন জব্বলপুরের কাস্টম হাউসের উদ্দেশ্যে কাস্টম হাউসে পৌঁছে স্লিমেন দারোগাকে নির্দেশ দিলেন আমাকে যত সম্ভব খোঁজ এনে দিতে হবে কোনো বেন্দেশি পথিক দল গত দুদিনের মধ্যে ভূপালের পর ধরে যাত্রা করেছে কিনা সাহেবের নির্দেশ পালনের জন্য তেজি ঘোড়ার পিঠে ছড়ে তখনই কয়েকজন সেপাই রওনা হয়ে গেল ভূপাল সড়কের দিকে আর স্লিমেন সেখান থেকে নিজের কুটিতে ফিরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন বেলা দুই পহরে খবর এসে গেল কাস্টম হাউসের লোকেরা খবর নিয়ে এসেছে হ্যাঁ হুজুর তিনটে ভিন দেশি পতিকে দল দিকে গেছে পরশু হাতির পিঠে সেপে গেছেন এক ওমরা সঙ্গে তার সেপাই মন্ত্রী আছেন আর পাঁচ কোচ পিছন পিছন যাচ্ছে বাংলাদেশের জহরতের কারবারি ও হাতির দাঁতের জিনিসের ব্যবসায়ীদের এক বড় দল সঙ্গে তাদের বন্দুক আছে আর তাদের একদিনের তফাতে চলেছে জনা পনেরো পুরুষের একটা দল গরিব মানুষ তারা সম্ভবত কাজের সন্ধানে তারা ভূপাল যাচ্ছে স্লিমানের একবার মনে হলো শেষের ওই দলটাকে গ্রেপ্তার করে জব্বলপুর ফিরিয়ে আনা যেতে পারে নরসিংহপুর জেলার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রিজু করার তার ক্ষমতা আছে কিন্তু স্লিম্যান পরক্ষণে ভাবলেন কি অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করবেন তিনি যদি কোনো প্রমাণ না মেলে হয়তো তারা সত্যি নিরহ মানুষ যদি তাদের বিরুদ্ধে হাতে নাতে কোনো প্রমাণ পাওয়া না যায় ভাবতে লাগলেন স্লিম্যান এরপর তিনি নিয়ে বসলেন এ তল্লাটের একটা ম্যাপ নরসিংহপুরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সব রাস্তা খুঁটিনাটিভাবে আঁকা আছে এই সামরিক ম্যাপটাতে ম্যাপে চোখ রেখে তিনি হিসাব করতে বসলেন কোন পথে কত সময় পর্যন্ত যেতে পারে সেই পথিক দল অন্য একটা চিন্তা তখন স্লিম্যানের মাথায় উঁকি দিচ্ছে সেই আটচালাকে পিছনে ফেলে সূর্য ওঠার আগেই সাত আট ক্রোশ পথ এনায়তরা পাড়ি দিয়ে ফেলল ভোরবেলা তারা পৌঁছাল একটা ছোট্ট গ্রামে রাস্তার পাশেই একটা কুমোরের দোকান খুব দ্রুত তারা এ পথ পাড়ে দিয়ে এসেছে একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য এনায়তরা দাঁড়াল তাছাড়া কিছু খবর নেওয়ারও ব্যাপার আছে মোস্তাফা গিয়ে ঢুকল সেই কুমোরের দোকানে তাকে সে জিজ্ঞাস করল এ পথে গতকাল কোনো ধুতি পীড়ন পড়া বাঙালি পথিককে যেতে দেখেছ তাদের সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী লোক আর গোটা পাঁচে খচ্চর আছে আসলে আমরা ও দলেরই লোক পথে পিছিয়ে পড়েছিলাম কুমোর বলল হ্যাঁ দেখেছি তো গতকাল বিকালে তারা এ পথ পেরিয়ে গিয়েছে তবে শুধু তারা ছিল না সব মিলিয়ে দু ঘন্টা লোক ছিল দুটো উটো ছিল তার কথা শুনে চমকে উঠল মোস্তাফা তার মানে হাতি দাঁতে জিনিসের কারবারি মত বদল করে ঔরঙ্গাবাদ না গিয়ে ভোপালের দিকে যাচ্ছে তাহলে এবার কি হবে মোস্তাফা বাইরে এসে এনায়দের খবরটা দিতেই চিন্তায় পড়ে গেল সবাই জহরত ব্যবসায়ীদের পিছু ধাওয়া করে আসার পর শেষ পর্যন্ত কি শিকার ফসকে যাবে যৌবনে এনায়তরা একবার এই বিন্ধাচলে চল্লিশ জনের এক তীর্থযাত্রীর দলকে ঝিন্নি দিয়েছিল কিন্তু সেবার তারা নিজেদের সংখ্যায় ছিল সত্তর জন এনায়ত কাদের শেখ আর নারায়ণ দাসের তিনটে দল একত্রে কাজটা করেছিল কিন্তু মাত্র পনেরো জনের দল নিয়ে তো আর এতজনকে ঝিন্নি দেয়া যায় না বেশ কিছুক্ষণ সলা পরামর্শর পর দুর্গা আর এনায়ত দুজনেই বলল এতটা পথ যখন ওদের পিছনে এলাম তখন আরো কটা দিন দেখা যাক এমনও হতে পারে নরসিংহপুর পৌঁছাবার পর হাতি দাঁতের কারবারে অন্য পথ ধরল নরসিংহপুর থেকে বেশ কয়েকটা রাস্তা নানা দিকে গেছে সেখান থেকে হাতি দাঁতের কারবারি হায়দ্রাবাদের পথও ধরতে পারে তার পসরার বড় বাজার আছে সেখানে সুতরাং আগের লক্ষ্যই আবার চলতে শুরু করলো সবাই 
কিন্তু সামনেই যে তাদের জন্য এক অদ্ভুত ব্যাপার অপেক্ষা করছিল তা জানা ছিল না তাদের তখন সূর্য প্রায় মাথার ওপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে দ্রুত হাঁটছিল তারা হঠাৎই এক পথের বাঁকে যেন মাটি ফুড়ে তাদের সামনে উঠে এলো জনাদশেক অশ্বারোহী তাদের মাথায় পাগড়ি হাতে বললম পিতলের বকলস আটা কোমর বন্দে তরোয়াল ঝুলছে এনাইতের পথ আটকে দাঁড়ালো তারা ব্যাপারটা কি আসলে পথের এই অংশটার নেটিভ এস্টেটের আওতাভুক্ত এই লোকগুলো হলো সেই রাজা বা জমিদারের বরকন্দাজ রাস্তায় এ অংশে তাদের আইনি বলবৎ তারা পাড়ানি হিসাবে এনায়তদের থেকে দাবি করে বসল একশো টাকা এনায়ত বলল হুজুর আমরা গরিব মানুষ একশো টাকা কোথায় পাব বরকন্দাজ যে সর্দার বলল টাকা দিতে না পারলে সল তিন দিন জেল কাটে দেবে দুর্গা পুজো আসছে কাজকর্মের জন্য লোকের দরকার সেজন্য আসলে মাগনা মজুর খুঁজতে বেরিয়েছে জমিদারের লোকজন দুর্গা এনায়তে বেশভূষা দেখলে যে কোনো মানুষই বুঝবে তাদের একশো টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই আসলে টাকা চাওয়া অছিলা মাত্র তারা মহলে ধরে নিয়ে যেতে চায় এনায়তদের এই ঘটনা যে সময়ের তখন এক অরাজক পরিস্থিতি সারা দেশ জুড়ে বাদশাহ বলে আমার রাজত্ব জমিদার বলে আমার জমিদারি আর কোম্পানি বলে আমি আইন আর এই তিনজনের জাতাকলে পড়ে না বিশ্বাস উঠত নিরহ প্রতীকদের এনায়ত একবার ভাবল সে একটু দর কষাকষি করে কিছু টাকা তাদের হাতে ধরিয়ে দেয় কিন্তু তাতেও বিপদ আছে লোকগুলোর মনে সন্দেহ হবে এত টাকা তাদের মতো চাষাবোসা লোক পেল কোথায় তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অন্যায় বিনয় শুরু করল এনায়তরা কিন্তু তাতে কাজ হলো না তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোকগুলো একসময় দিনুকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল তারপর বল্লমের খোঁচা দিয়ে এনায়তদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল মহলের দিকে রাস্তার এক ক্রোস দূরে মাঠের মধ্যে বিরাট এক জমিদার বাড়ি জমিদার অবশ্য শহরে থাকেন দুর্গাপুজোর সময় এখানে আসেন নায়েব আর বরকন্দাসদের হাতেই বাড়িটার ভার সিংহ দরজা দিয়ে এনায়তের বিশাল বাড়িটার ভিতর ঢুকিয়ে বরকন্দাজের সর্দার বলল নায়েব জব বোলপুর গেছে পরচু বেরবে তারপর তোদের নিয়ে যা করার করব পরশু তার মানে তিন দিন কয়েদ হয়ে থাকতে হবে এ বাড়িতে তাহলে তো আর জহর কারবাড়িতে ধরাই যাবে না আলোচনায় বসলো এনায়তরা শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো সর্দার বরকন্দাজকে কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে যদি মুক্তি পাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করতে হবে কিন্তু লোকটাকে পাওয়া গেল না এনায়তদের খোঁয়ারে ঢুকিয়ে সে লোকটা তখন অন্যত্র চলে গেছে আটকে রইল এনায়তরা লোকটা যখন ফিরল তখন মাছ রাত অস্থির হয়ে এনায়তরা শুধু হিসাব করে চলেছে ব্যবসায়ীরা এক সময়ের মধ্যে কতটা পথ গেল বরকন্দার সর্দার ফিরে আসতেই এনায়ত আর দুর্গা গিয়ে তাকে ধরল এনায়ত পঁচিশ টাকা বার করে বলল হুজুর আপনি বরং এই টাকাটা রাখুন আমাদের যেতে দিন এই টাকার কথা আমরা কাউকে বলবো না লোকটা ভেবে নিয়ে দেখলো নায়েব নেই টাকাটা নিজেই আত্মসাত করে দেবে নইলে টাকাটা নায়েবের পেটেই যাবে টাকা দিয়ে বরং ছেড়ে দেয়া যাক লোকগুলোকে তাছাড়া আজ বিকেলে এদিকে কোম্পানির এক ঝাঁক ঘোর সোয়ার এসেছে বলা তো যায় না তারা হয়তো এই জমিদারি দখল নিতে এসেছে এরকম ঘটনা তো প্রায় ঘটে কাজেই এই লোকগুলো ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা ভালো শেষ পর্যন্ত তিরিশ টাকায় রফা হলো মুক্তি পেল এনায়তরা শেষ রাতে আবার পথে নামলো সবাই আর থামা নেই জহরতে কারবারিদের থেকে আরও একদিন পিছিয়ে গেছে তারা নিশ্চয়ই তারা এখন নরসিংহপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে নরসিংহপুর ঢোকার মুখে চার পাঁচ ক্রোশের একটা জঙ্গল আছে চেনা পথ এনায় দুর্গা মোস্তাফা দিনু বহুবার এ পথে আগেও এসেছে বছর পাঁচেক আগে একবার তারা এক গোমস্তা আর তিন সঙ্গীকে ঝিন্নি দিয়েছিল নরসিংহপুরের জঙ্গলে দুশো টিপু শাহীর উপর টাকা মিলেছিল তাদের কাছে সে পথ তারা পিছনে ফেলে এলো যে পথ ধরে তারা এগোচ্ছে এই বিস্তীর্ণ পথে বহু বছর ধরে যাতায়াতের সুবাদে এনায়তের হাতের ছোঁয়ায় মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছে বহু মানুষ সেসব জায়গা বহু বছর পর দেখলেও চিনতে পারে এনায়তরা চলতে থাকলো সবাই 
সারা দিন ধরে সামনে চলতে চলতে এনআইতের কেন জানি মাঝে মাঝে মনে হতে লাগলো এই যাত্রাপথে কেউ যেন আড়াল থেকে তাদের লক্ষ্য করছে অথচ কোথাও কেউ নেই চারিপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে এনায়তরা চলতে চলতে কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াচ্ছে তারা সামনে কোনো বিপদ নেই নিশ্চিন্ত হলে তবেই এগোচ্ছে এদিকে কাছে পিঠে কোথাও লোকালয় নেই রাস্তার পাশে শুধু বিস্তীর্ণ ঝোপঝাড় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলো তারপরেই হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে রাস্তার এক পাশে নালা অন্য পাশে জঙ্গল কিছু দূরে সেই নালার ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে এলো বিরাট এক কেঁদ বাঘ বাঘ দেখা গেছে শুভ সংকেত এনায়তরা বলে উঠল জয় মা ভবানী জয় মা ভবানী জয় মা ভবানী দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে শুরু করল সবাই কিন্তু সন্ধে নামার কিছু আগে আবার থেমে যেতে হলো সবাইকে কিছু দূরেই নরসিংহপুরে জঙ্গল শুরু হয়েছে একটা বাঁকের মুখে পৌঁছে এনায়তরা দেখতে পেল জঙ্গলে ঢোকার মুখটাতেই জনা করি লোক দাঁড়িয়ে আছে এনায়দের থেকে বেশ দূরেই দাঁড়িয়ে তারা ওরা কারা পথিক কোম্পানি বা জমিদারের লোক নাকি তাদেরই মতো কেউ চট করে তাদের সামনে উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে না এনায়দের গত দিনের অভিজ্ঞতা ভালো নয় জমিদার বা কোম্পানির লোক হলে ফ্যাসাদে পড়তে হতে পারে এদিকে অন্ধকার নেমে আসছে আলোচনা করে এনায়তরা ঠিক করলো তিলহাই মোস্তাফা আগে আবছা আলোতে গা ঢাকা দিয়ে দেখে আসুক ব্যাপারটা কি সেই মতো মোস্তাফা ঝোপের আড়ালে এগিয়ে গিয়ে লোকগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেল জনা করি লোক পরনে সাধারণ কাপড় মাথায় পাগড়ি খালি পা সঙ্গে কিছু পোঁটলা পুঁটলি তাদের দেখলে সাধারণ গরিব পথিক বলেই মনে হয় ঠিক যেমন দেখতে লাগে মোস্তফাদের কিন্তু তাদের মধ্যে দুটো লোককে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল মোস্তফা লোকগুলোর মধ্যে একজন ফিরিঙ্গি তার পোশাক অবশ্য খুব সাদা মাটা কোম্পানির লোক বলে তাকে মনে হয় না আর একজন লোক নিয়ামত ভিটু অর্থাৎ সব্রান্ত লোক বলেই মনে হয় পরনে ফর্সা ধুতি পিরান মাথায় পাগড়ি পায় জুতো তার হাতে একটা ছোট্ট তরঙ্গ আছে ফিরিঙ্গি আর একজন বুড়ো লোক ফর্সা কাপড় পরা লোকটাকে কি যেন বোঝাচ্ছে আর আঙুল তুলে জঙ্গল সলগ্ন ফাঁকা জমির মধ্যে একটা বিরাট বড় বট গাছের দিকে দেখাচ্ছে কিছুক্ষণ পর ফিরিঙ্গি নিয়ামত ভিটু সমেত পুরো দলটা সেই গাছের তলায় গিয়ে বসল মুস্তাফার দেখে মনে হলো দলটা সেখানে রাত্রিবাসের উদ্যোগ নিচ্ছে কয়েকজন লোক চুলা জ্বালাবার জন্য মাটিও খুঁড়ছে কিন্তু কারা ওরা আড়াল থেকে সব দেখতে লাগলো মুস্তাফা অন্ধকার নামলো সেই বন প্রদেশে কিছুক্ষণের জন্য চারপাশে সব কিছু মুছে গেল সেই সুযোগে মুস্তাফা পৌঁছে গেল তাদের আরও কাছাকাছি একটা মশাল জ্বলে উঠল গাছের তলায় মুস্তাফা দেখল সেই নিয়মিত ভিটু গাছতলায় বসে একজন লোকের সঙ্গে গল্প করছে আর তার কিছুটা তফাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই বুড়ো লোকটা দলের অন্যান্য লোকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা কাজকর্ম করছে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সেই ফিরিঙ্গিটা নিঃশব্দে দাঁড়ালো মাটিতে বসা তরঙ্গওয়ালা লোকটার পিছনে মুহূর্তের জন্য ফিরিঙ্গিটাকে দেখে মোস্তফার মনে হলো আরে এ তো তাদেরই ছবি তার সেই চিন্তাটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাস্তব রূপ নিল হঠাৎ বুড়োটা বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গিটার রুমালে ফাঁস চেপে বসল নিয়ামত ভিডুর গলায় চারপাশ থেকে অন্য লোকেরাও ছুটে এলো সেদিকে কিছুক্ষণে ছটফটানি তারপর শেষ হয়ে গেল লোকটা ফিরিঙ্গি আর বুড়ো লোকটা এরপর তার দেহ আর তরঙ্গ হাতড়াতে শুরু করল অবাক হয়ে ব্যাপারগুলো দেখছিল মোস্তফা হঠাৎ তার পিঠে কে যেন হাত রাখল চমকে উঠে পিছনে তাকাতে 
সে দেখতে পেল এনায়েত আর দুর্গাকে মোস্তফার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তারাও চলে এসেছে সেখানে আর তারাও মোস্তফার মতো দেখছে ঘটনাটা তাদের চোখেও বিস্ময় ফিরিঙ্গি ঠগি ব্যাপারটাতে কোনো ফাঁক নেই তো কিন্তু তাদের চোখের সামনেই এরপর দেহটাকে তুলে নিয়ে গাব্বায় ফেলা হলো ঝপাঝপ মাটি ফেলা হতে লাগলো সেই গর্তে এনায়তের চোখের সামনেই কিছুক্ষণের মধ্যে মাটি নিচে হারিয়ে গেল নিয়ামত ভিটু ফিরিঙ্গি সহ এই লোকগুলো যে ঠগি এই ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না এনায়তের এনায়তের এই পথ ধরে যেতে হলে এই ঠগি দলের সামনে দিয়ে যেতে হবে লুকোচুরি খেলে কোনো লাভ নেই তাছাড়া পথের হালকিকত ও অগ্রবর্তী জহর ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ওরা খোঁজ খবর নিতে পারবে কাজেই এনায়তরা তিনজন আলোচনা করে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিল নতুন ঠগিদের দলটা তখন কাজ সম্পূর্ণ করে সবে কবরটার ওপর মাদুর বিছিয়ে খেতে বসেছে এমন সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল এনায়তরা তাদের দেখা মাত্র খাওয়া ফেলে সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ালো সবাই এই লোক তিনজন তাদের কাজকর্ম দেখে ফেলেছে নাকি প্রথমে কয়েক মুহূর্ত বিস্মিতভাবে দুদলই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারপর বুড়ো লোকটা আর তার পিছনে সেই ফিরিঙ্গিটা এনায়দের সামনে এসে দাঁড়ালো বুড়ো লোকটা সংগীতভাবে জানতে চাইল তোমরা কি পথি এনায়দ প্রথমে জবাব দিল হ্যাঁ তারপর একটু চাপা সরে বলে উঠল ওলে ভাই রাম রাম কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আর ফিরিঙ্গিটার মুখের ভাব বদলে গেল তারা বলে উঠল ওলে ভাই রাম রাম ওলে ভাই রাম রাম দু দলই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এই সম্বোধনের পর বুড়োটা এবার জিজ্ঞাস করল তোমরা কোথা থেকে আসছো এনে জবাব দিল পূর্ব থেকে তবে আমাদের মধ্যে কিছু লোকের ঘর বাংলায় আর কিছু লোকের ঘর উত্তরে আমার নাম এনায় তবে দলের লোকেরা আমাকে ফিরিঙ্গিয়া বলে ডাকে ফিরিঙ্গিয়া বেশ নাম হাসলো বুড়োটা মশালের আলোতে বুড়োর পাগড়ির নিচ থেকে তার মুখমণ্ডলে যতটা দেখা যাচ্ছে তা দেখে এনায়তের মনে হলো এ লোকটার সঙ্গে আগে কোথায় যেন একবার দেখা হয়েছিল এনায়ত বলল তোমাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে বুড়ো হেসে বলল আমারও তো কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে তোমাকে আমার নাম ঝগলু সরদার বস্তরের বাসিন্দা এ পথে প্রতি বছর আসি হয়তো চলতে চলতে কোন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই যেমন হলো হতে পারে এনায়তরাও তো কম দিন হলো না আসছে এ পথে পথে বহুবার বহু ঠগি দলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বেশ কয়েকবার একসঙ্গে দু তিন দল মিলে কাজ করেছে হয়তো তেমন কোনো দলে ছিল লোকটা এনায়ত এরপর তাকালো ফিরিঙ্গিটার দিকে তাকে দলে দেখি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছে এনায়তরা অবশ্য ফিরিঙ্গি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয় তারা থাকেও আর ম্যাকফাসনো বা গাটারদের দলই তো চালায় ফিরিঙ্গিরা তবু ঠগিদের দলে ফিরিঙ্গি একটু কম দেখা যায় ফিরিঙ্গিটা যেন এনায়তের দৃষ্টি দেখে তার মনের ভাব পড়তে পেরে বলল গোলন্দদের চাকরি করতাম নেশা ঝোঁকে সামান্য একটা ঝগড়া ঝামেলায় আমার দেশের এক ফিরিঙ্গি ক্যাপ্টেনকে ছুরি মেরে ফেলেছিলাম সাত বছর আগে আমাকে ফোর্ট উইলিয়ামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ফাঁসি দেওয়ার জন্য মাঝপথে পালালাম তারপর ভিড়ে গেলাম এই ঝগড়ু সদাদের দলে এখন নিজেই ফাঁসি দিচ্ছি আমার নাম হাফকিনস জিয়াবত ভিটুর ওপর আমার হাতের কাজটা সম্ভবত তোমরা আড়াল থেকে দেখেছ মোস্তফা বলল হ্যাঁ দেখেছি তোমার হাতের কাজ বেশ ভালো ঝগড়ু সরদার হেসে বলল অফসাইন সঙ্গে থাকায় আমাদের বেশ সুবিধা হয় লোকেরা চট করে সন্দেহ করে না মাঝে মাঝে আমরা ওকে কোম্পানি লোক বলে চালিয়ে দিই প্রাথমিক পরিচয় সাঙ্গ হওয়ার পর কাজের কথায় ফিরে এলো এনায়ত সে জানতে চাইল এ পথে তোমরা কোনো বড় দল দেখেছ দুটো উট খচ্চোড়া তেইশজন লোক একজন 
দাড়িওয়ালা মুসলিম আর তিনজন বাঙালি আছে বন্দুকধারী দুটো লোকও আছে আমরা সেই দলটার পিছু ধাওয়া করে আসছি ঝগড়ু বলল আ দেখেছি আজ ভোরেই তারা এই পথ ধরে গেছে এতগুলো লোক তাই পিছু নিলাম না ওরা খাড়া দেখে তো রোহিত আদমি বলে মনে হলো এনায়ত বলল হ্যাঁ রোহিত আদমি বাঙালি তিনজন জহরত ব্যবসায়ী ঢাকা থেকে আসছে আর মুসলমানটা হাতির দাঁতের জিনিস বিক্রি করে আমরা ওদের সঙ্গে রাতও কাটিয়েছি জব্বলপুর থেকে দুটো দলে আলাদা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন ওরা একসঙ্গে ভোপালের পথ ধরেছে জহরত ব্যবসায়ীর কথা শুনেই ঝিলিক দিয়ে উঠল ঝুঁকরু সর্দার আর ফিরিঙ্গির চোখ বুড়ো ঠগিটা এরপর বলল কিন্তু ওরা তো তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি তোমরা ঝিন্নি দেবে কিভাবে এনায়ত বলল সেটাই তো সমস্যা দেখি যদি নরসিংহপুরে গিয়ে দুটো দল আলাদা হয় সে আসাতেই চলছি হব সাহেব এবার বলে উঠল আমরা একসঙ্গে হলে কিন্তু সংখ্যায় ওদের বেশি হব মানে মনে হল আমরা একসঙ্গে মিললে প্রায় চল্লিশ জন বন্দুকধারী দুজনকে কবদা করতে পারলে আর সমস্যা হবে না যাদের ঝিরনি দেওয়া হবে না তাদের কোদালের কোপে শেষ করে দেওয়া হবে কথাটা শেষ করে সাপের মতো হিসিস একটা শব্দ বের করল ফিরিঙ্গিটা প্রস্তাবটা মন্দ দেয়নি এই ফিরিঙ্গি এনায় শুনেছে একশো লোকের দলকেও ঝিন্নি দিয়েছে ঠগির দল ব্যাপারটা একটু দুঃসাহসিক হলেও অসম্ভব কিছু নয় আর শেষ পর্যন্ত যদি হাতির দাঁতের কারবারি আর ঢাকার দলটা একসঙ্গেই ভোপাল যায় তাহলে এনায়তের দল একলা তাদের কিছু করতে পারবে না অতএব এনায়ত তাকাল দুর্গার দিকে দুর্গা একটু ভেবে নিয়ে ঠগি সর্দার ঝগডুকে বলল আমরা অনেক দূর থেকে যে দলটার পিছু ধাক করছি হক আমাদের বেশি যদি ওদের পুরো দলটাই থাকে তবে যা পাওয়া যাবে তার আধা আদি বকরা হইবা আর যদি শুধু ঢাকার দলটা থাকে তবে তিন ভাগের এক ভাগ তোমরা পাবে রাজি একটু ভেবে নিয়ে ফিরিঙ্গি আর ঝগডু সর্দার বলল আর রাজি রাজি আছি সবাই একসঙ্গে বলে উঠল জয় ভবানী জয় ভবানী জয় ভবানী মুস্তফা ডাকতে গেল দলের অন্য লোকেদের দুর্গা এনায়তকে বলল বাঘ যখন দেখা গেছে তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ভালো কোনো কিছুর ব্যাপার অপেক্ষা করে আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এনায়ত আর ঝগড়ুর মিলিত দল রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল শিকারের পিছু ধাওয়া করতে নেকড়ের পাল যেমন শিকারের পিছু ধাওয়া করে জহরত ব্যবসায়ীদের খোঁজে তেমনি ছুটে চলল তারা জঙ্গল পেরিয়ে ভোরবেলা তারা উপস্থিত হল নরসিংহপুর শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে সেখানে পথ চলতি এক সাপুরের সঙ্গে কথা বলে দুটো খবর জানতে পারল তারা একটা খবর হল গতকাল সন্ধ্যায় ব্যবসায়ীদের দলটা নরসিংহপুর শহরে ঢুকেছে আর দ্বিতীয় খবরটা হল কোম্পানির অশ্বারোহী বাহিনীর একটা দলও গতকাল মাঝরাতে ঝড়ের বেগে এ পথ ধরে গেছে তারা যাচ্ছে শহরে সেখানে নাকি ভিলেরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে তাই সেনা পাঠাচ্ছে কোম্পানি নরসিংহপুরে কোম্পানির ব্যারাকও নাকি ফাঁকা শহর নিয়ে বেশ ব্যস্ত কোম্পানি খবর তাহলে এনায়দের পক্ষে অনুকূলে কিন্তু এনায়তরা শহরে ঢুকবে না ঠিক হল মুস্তাফা আর ঝগড়ু সর্দারের দলের মাধব জমাদার বলে একজন লোক শহরে ঢুকে ব্যবসায়ীদের দলের খবর নেবে তারপর শহর ছেড়ে বেরিয়ে ভূপাল যাওয়ার রাস্তায় উঠবে আর এনায়ত ও ঝগড়ুদের দলটা ঘুরপথে গিয়ে সে রাস্তায় অপেক্ষা করবে তাদের জন্য সেই মতোই কাজ হল দুজন শহরে ঢুকল আর এনায়তরা অন্য পথ ধরল চলতে চলতে এনায়ত ঝগড়ুকে বলল ওরা আমাদের পরিচিত কিন্তু আমাদের সঙ্গে তোমাদের এতগুলো লোক দেখে আবার তারা সন্দেহ করবে না তো ঝগড়ু তাকালো ফিরিঙ্গি শখের দিকে ফিরিঙ্গি বলল একটা উপায় আমি ভেবে রেখেছি কিছুদিন আগে কোম্পানির এক ফিরিঙ্গিকে ঝিড়নি দিয়েছিলাম 
অর্থ পোশাকগুলো আমাদের কাছে আছে সেই পোশাকে আমাকে বেশ মানাবে তোমরা বলবে সাহেব আমাদের এই পথ ধরে সকরে নিয়ে যাচ্ছেন কোম্পানির কাজ করানোর জন্য যুদ্ধ বাজলে তখন সৈন্যদের খিদমত করার জন্য নানা লোকের দরকার হয় সেই কাজই যাচ্ছি আমরা এনায় তারিফ করলো ফিরিঙ্গির বুদ্ধির সত্যি ভালো সঙ্গী পেয়েছে ঝগড়ু সর্দার এনায় ঝগড়ুকে একবার বলল আমার শুধু বারবার মনে হচ্ছে তুমি আমার চেনা কিন্তু কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না ঝগড়ু সর্দার হেসে বলল দুজনই তো ভবানি সে বকামরা কোথাও নিশ্চয়ই দেখা হয়ে থাকবে আমার মনে পড়লে বলবে শহরটাকে বের দিয়ে ভূপাল যাওয়ার পথের অন্য মুখটাতে পৌঁছে গেল দলটা কিছুক্ষণের মধ্যে মোস্তাফা আর মাধব জমাদার খবর নিয়ে এলো বেশ ভালো খবর হাতি দাঁতের কারবাড়ি নাকি শহরেই রয়ে গেছে তবে ঢাকার ব্যবসায়ীরা ভূপালের এক মশলার কারবাড়ির পাঁচজনের ছোট দলের সঙ্গে মাছরাতে উঠে রওনা দিয়েছে এই রাস্তায় মাধব জমাদার আবার কাজ খোঁজা অছিলায় কোম্পানি কুঠির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে খবর নিয়ে এসেছে সকরের গোলমালের ব্যাপারে কোম্পানির সবাই ভীষণ ব্যস্ত এমন কি এ রাস্তায় কোম্পানির টহলদারি সেপাহদাদের পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে মজুত করা হয়েছে কুঠিতে এনায়ত বেশ একটু উল্লসিত হলো খবরটা শুনে ঝগড়ু আবার একটু বিষর্ম হল কারণ লাভের ভাগটা তাদের কমে যাবে এনায়ত তাকে আস্তস্ত করে বলল মা ভবানীর কৃপায় তেমন ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় তবে নিশ্চয়ই তোমাকে খুশি করার ব্যবস্থা করব তাছাড়া ওদের ঝিন্নি দেওয়ার পর আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি পথ আর প্রতীকের অভাব নেই দেশে তার কথাটা শুনে ফিরিঙ্গি ঠগিটা হেসে বলল ঠিকই বলেছ তুমি ভবিষ্যতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি আমার অনুমান ওদের থেকে আমরা তিন পহর সময় পিছিয়ে আছি এখন কথা বলে সময় নষ্ট না করে পা চালিয়ে চলে আসা করি সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা ওদের ধরে ফেলতে পারব রাত শেষে আবার নতুন শিকারে খোঁজে পথে নামতে পারব একবারও বিশ্রামের জন্য থামেনি তারা পথে দু একজন নিম্ন শ্রেণীর প্রতীকের সঙ্গে কথা বলে এনায়তরা জানতে পারলেও তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছে ক্রমশই ব্যবধান কমে আসছে শিকার ও শিকারীদের মধ্যে বেলা গড়িয়ে দুপুর দুপুর গড়িয়ে বিকাল অবশেষে সূর্য ডোবার কিছু আগে এনায়তরা দেখতে পেল তাদের এই জায়গার আশেপাশে পাঁচ সাত ক্রোশের মধ্যে কোনো লোকালয় নেই রাস্তার এক পাশে দিগন্ত বিস্তৃত পতিত জমি আর অন্য পাশে বড় বড় গাছে তিন দিক ঘেরা জঙ্গল তার মধ্যে এক খণ্ড ফাঁকা জমি দিন শেষে সেখানেই রাত কাটাবার উদ্যোগ নিচ্ছে লোকগুলো তাদের শেষ রাত তাদের দেখা মাত্রই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই হ্যাঁ মাত্র বারো জন লোক অসুবিধা হবে না লোকগুলো এখনও তাদের দেখতে পায়নি জহরত ব্যবসায়ীদের সামনে তারা কিভাবে উপস্থিত হবে সেই পরিকল্পনা আগেই হয়ে গেছে একটা পুঁটলি থেকে পোশাক বার করা হলো ফিরিঙ্গিটা পরে ফেলল জুতো সমেত সেই পোশাক তাকে এবার সত্যি কোম্পানির উচ্চপদস্থ লোকের মতো দেখাচ্ছে কে বলবে তার হাতে ছোঁয়ায় এনায়তের চোখের সামনেই একটা মানুষ কবরে চলে গেল জহরত ব্যবসায়ীদের কাছে যাওয়ার আগে শেষ পরিকল্পনাটা এবার সেরে নিতে হবে এনায়ত বলল কে ঝিনি দেবে ঝুগরু সর্দার বলল শিকারটা যখন তোমাদের তখন তুমি ঝিন্নি দিও আর আঙ্গুছাও তোমরা পড়িও আমাদের একজন লোক তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার শিকারের গলায় আঙ্গুছা পড়াওয়ার পর তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলার জন্য গব্বাগুলো আমাদের লোক খুঁড়ে দেবে এনায়ত বলল ঠিক আছে তোমাকুলাও বলে দুপহরে ঝিন্নি তুলবো আমি এনায়ত ঝগড়ু দলবল চাপা সরে একবার বলে উঠল জয় মা ভবানি তারপর আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে গুলো লোকগুলোর দিকে তিন ঘন্টা লোকের দলটাকে তাদের দিকে আসতে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেল লোকগুলো বন্দুকধারী দুজন তাদের বন্দুক তাক করল মশলা ব্যবসায়ীদের একজন কোমর থেকে টেনে বার করল একটা ভূপালি কুকরি এ লোকগুলো ডাকাত হলে মরার আগে তারাও কয়েকজনকে খতম করে দিয়ে যাবে জহরত ব্যবসায়ীদের দলপতি ভগবান দাস শক্ত করে আঁকড়ে ধরল তার হাতে ছুরিটা একটা গুপ্তি লুকানো আছে ওর মধ্যে
কিন্তু এনআইদের দলটা কাছাকাছি যেতেই বেশ বিস্মিত হল জহরত কারবারিরা আরে পথের সেই লোকগুলো আবার একজন সাহেবও আছেন দলটার সামনে এনায়েত আর সেই সাহেব এনায়েত আর ফিরিঙ্গিটা ভগবান দাসের সামনে কি দাঁড়ালো এনায়েত ভগবান দাসকে বলল কোম্পানির সাহেবের সঙ্গে পথে দেখা হলো শুনেছেন তো সগরে গোলমাল শুরু হতে যাচ্ছে সাহেব তার লোকজন নিয়ে ওখানে যাচ্ছেন আমরা কাজে সন্ধান করছি জেনে আমাদের সঙ্গে নিলেন আর ভূপাল যাব না কাল একটু এগিয়ে সগরের রাস্তা ধরব কোম্পানির পোশাক পরা ঠগিটা এবার গম্ভীরভাবে জহরত ব্যবসায়ীদের পরিচয় জানতে চাইল যেন তিনি অজেনা জায়গাতে এতগুলো লোক দেখে বেশ সন্দিগ্ধ লোকগুলোর সঙ্গে বন্দুক আছে দিনকাল তো ভালো নয় এনায়েত সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে আস্তত করার অভিনয় করে বলল হুজুর এরা রইস ইমানদার ব্যবসায়ী কোম্পানি লোকেদের খুব সম্মান করে আমরা এদের সঙ্গে পথ চলেছি আপনি নিশ্চিন্ত এদের সঙ্গে রাত কাটাতে পারেন তার কথা শুনে খুশি হলেন সাহেব খুশি হলো ঢাকার ব্যবসায়ীরাও কোম্পানি সাহেব বলে কথা ভগবান দাস সাহেবকে খাতির করার জন্য তামাকের ব্যবস্থা করতে বসল নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য সাহেব অন্যদের থেকে কিছুটা তফাতে মাদুরের ওপর হুঁকো হাতে বসলেন জহরত ব্যবসায়ীরা ও মশলা ব্যবসায়ীরা বসল নিজেদের মাদুরে তাদের কিছু লোক আর এনায়দের কিছু লোকও নিজেদের নিজেদের রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নামল রাস্তার পাশে সেই নির্জন বনে চাঁদ উঠল এক সময় খয়াটে ফ্যাকাশে আধ খাওয়া রুটির মতো একখানা চাঁদ অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে জহরত ব্যবসায়ীদের তাঁবুর বাইরে কটা মশাল জ্বালানো হয়েছিল কিন্তু মশালের আলো অন্ধকার দূর করতে পারছে না সেই ছোট্ট ফাঁকা জমিতে হেঁটে চলা মানুষগুলোকে মনে হচ্ছে তারা যেন মানুষ নয় অসশরী অবয়ব মাত্র সাহেব একইভাবে গাছের তলায় বসে আছেন ফাঁকা জমিটার তিন দিকে জঙ্গলে জমাট বাঁধা অন্ধকার খয়াটে চাঁদের আলো সেখানে প্রবেশ করছে না ঝিঝি পোকার অবিশ্রান্ত কলতান ভেসে আসছে সেখান থেকে চাঁদ ওটার বেশ কিছুক্ষণ পর খাওয়া দাওয়া শেষ হলো সব দলেরই চুলার আগুন নিবিয়ে দেয়া হলো তাবু দুটোর সামনেই একটা ফরাসে বসল ব্যবসায়ীদের দল সারা দিনের পথর সময়ে ক্লান্তি নিয়ে তাদের লোকজনেরাও বসল সেখানে দিনু আর ঝগড়ু সর্দারও সেখানে গিয়ে বসল কিছু সময়ের মধ্যেই তাদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিল দিনু এনায় তার ফিরিঙ্গি ঠগিটা দুটো গাছের তলায় বসে আছে তাদের অন্য লোকজনেরাও এদিক সেদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে প্রথম পোহরে যখন শেয়াল ডাকল তখনও তন্ময় হয়ে দিনুর গল্প শুনছে সবাই বেড়ে চলল রাত এক সময় সারা দিনের পথর সময় ক্লান্তিতে হাই উঠতে লাগলো সবার জহরত ব্যবসায়ীরা হয়তো আগেই তাদের তাঁবুতে চলে যেত কিন্তু সাহেবটা একইভাবে গাছের তলায় বসে আছে তাকে বাইরে রেখে নিজেরা তাঁবুতে রাত কাটাবে এই কাজটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না তারা হাজার হোক কোম্পানির ফিরিঙ্গি সাহেব বলে কথা অগত্যা ধুলতে ধুলতে দিনুর গল্প শুনে চলল সবাই অর্ধেক লোক প্রায় তন্দাচ্ছন্ন বন্দুকধারী দুজনও তাদের বন্দুক দুটো নামিয়ে রাখল সঙ্গে যখন কোম্পানি ফিরিঙ্গি সাহেব আছেন তখন আর ভয় কি এর মধ্যে চহরতের কারবারি আর মশলা ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকের পিছনে গিয়ে কখন যেন দুজন করে লোক এসে দাঁড়িয়েছে ভাবখানা এমন তারা যেন গল্প শোনার জন্য দাঁড়িয়েছে এনায়েত আর ঝগড়ু সর্দারের একজন করে লোক মশালগুলো তখনও নিবু নিবু হয়ে এসেছে মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন এক খণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদটাকে নিশ্চিত অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে চারদিক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপহরে শেয়াল ডাকবে এনায়েত এবার উঠে দাঁড়াল ফিরিঙ্গি সাহেবটাও উঠল তারা দুজনে গিয়ে দাঁড়ালো বসে থাকা লোকগুলোর কাছে শুধু তাদের পিছনে দাঁড়ানো লোকগুলো তাকালো এনায়েতের দিকে এখন শুধু সংকেতের অপেক্ষা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হলুদ রুমালের ফাঁস চেপে বসবে লোকগুলোর গলায় এনায়েতের দিকে তাকিয়ে আছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পাথরের মূর্তির মতো শেয়ালের ডাক শোনার জন্য কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সে 
শেয়ালের ডাক শুনলে সে ঝিন্নি তুলবে তার গা ঘেঁচে দাঁড়িয়ে আছে ফিরিঙ্গি ঠগিটাও হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিল চাঁদ মুখ তুলতেই নিঘাত শেয়ালের পাল পোহর গুনবে কিন্তু শেয়াল ডাকার আগেই অন্ধকারের মধ্যে সেই ফিরিঙ্গি ঠগিটা এনায়তের বদলে একটা অদ্ভুত ঝিন্নি তুলল সিপাহী লোক রসিলা কি যেন একটা ঠান্ডা জিনিসের স্পর্শ লাগল এনায়তের পাঁজরে চাঁদ মুখ তুলল আবার কিন্তু তার সঙ্গে তিন দিকে জঙ্গলে জ্বলে উঠল মশালের আলো শিয়ালও ডাকল কিন্তু এনায়তে ঝিন্নি দেয়া হলো না অবাক হয়ে সে দেখল পাশে দাঁড়ানো ফিরিঙ্গি ঠগির পিস্তলের নলটা তার পাঁজর ছুঁয়ে আছে দুর্গা দিনু মোস্তাফা সবারই এক অবস্থা ঝগড়ু সর্দারের প্রত্যেক লোকের হাতে পিস্তল সেগুলো তাক করা তাদের দিকে জায়গাটার যে দিকটা ফাঁকা সেদিকে ছুটবার চেষ্টা করল এনায়তের দলের একজন কিন্তু কিছুটা এগিয়েই বন্দুকের গুলিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে জঙ্গলের ভিতরে ফাঁকা জমি থেকে বেরিয়ে এসেছে কোম্পানির অশ্বারোহী বাহিনী আর কিছু লোক সগর যায়নি তারা নির্দেশ মতো তারা অপেক্ষা করছিল এ বনে তারা ঝটপট বেঁধে ফেলল এনায়েত আর তার সঙ্গীদের কোম্পানির লোকগুলোর সঙ্গে একজনকে দেখে বেশ অবাক হলো এনায়েতরা আরে এই লোকটাকেই তো কবর দিয়েছিল ঝগড়ু সর্দার আর ফিরিঙ্গিরা এনায়েতরা তিনজন নিজের চোখে দেখেছে সে ঘটনা মূর্তালাস জিন্দা হয় কিভাবে ফিরিঙ্গি আর ঝগড়ু সর্দারি বাকে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে এনায়েতের সে ফিরিঙ্গিটাকে প্রশ্ন করল কে তুমি ফিরিঙ্গি হেসে জবাব দিলেন আমার নাম ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হেনরি স্মিম্যান আজ থেকে অবশ্য আমার একটা নতুন নাম হলো ঠগি স্লিম্যান মশালের আলোতে এবার আলোকিত হয়ে উঠেছে জায়গাটা ঝগড়ু সর্দার এবার এগিয়ে এসে এনায়েতকে বলল বাবাকে চিনতে পারছ এনায়েত জবাব দিল না বুড়ো লোকটা বলল ঠিকই ধরেছিলে তুমি আমার সঙ্গে আগে একবার তোমার দেখা হয়েছিল বহু বছর আগে কলকাতার কালীঘাটের মন্দিরে সেবার আমি মায়ের কাছে ছাক বলি দেবার পর তুমি আমাকে অস্ত্র একটার উপর টাকা দিয়েছিলে মনে পড়ে হতবাক এনায়েত বুড়ো এরপর বলল আমার আরও একটা পরিচয় আছে এ পথে আসার সময় গোহাটের পাশে বটগাছতলায় যাকে তোমরা শুয়ে এসেছিলে তার বাবা এই বলে একটা ছুরি বার করে বৃদ্ধ সেটা এনায়েতের পাঁজরে বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু স্লিম্যান নিরস্ত করলেন তাকে দুই পহরে শেয়াল ডাকা রাতে নরসিংহপুর জেলার এই অখ্যাত বনপথে যে কুনাটোর জবনিক পাত হল তার পিছনে যে ইতিহাসটা আছে তা জানা দরকার স্লিম্যানের এনায়েত ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জব্বলপুরের দিকে যাত্রা শুরু করল দলটা যে হাতে এনায়েত ওরফে ফিরিঙ্গিয়া তার হলুদ রুমালের ফাঁসে নশো জনের বেশি মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে এ দেশের পথে পান্তরে তার সেই হাত আজ দড়ি বাঁধা সেই দড়ি চড়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছেন গর্বিত এক নায়ক ঠগ ইসলিম্যান কুটিতে ফিরে প্রথমে তাকে ঝগড়ু সর্দার ওরফে পুরং গোয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ আর সঙ্গের বাজি করের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে হবে যারা দুজন তার সঙ্গে না থাকলে কোনোদিনই উন্মোচিত হতো না কুয়াশাবিত এই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের আবরণ ঠগ ইসলিম্যান এই নামেই ইসলিম্যান বিখ্যাত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে ইতিহাসের কুখ্যাততম হত্যাকারী ফিরিঙ্গিয়া ওরফে এনআইতে দলের বেশ কিছু সদস্যর ফাঁসি হয় রাজসাক্ষী হওয়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এনআইতের স্লিম্যান কৌশলে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং তার সাহায্যে 
ठगी निधन जज्ञे नामें कम्पानी ताके ठगी और डाकती दमन विभाग के कमिशनार निजुक्त करें एन आई ते सहायत अठारोश पैंत अठारोश ऊनचल्लिस ख्रीटाब्द यही कटा बचर मध्य चौदहश ठगर तलाय फाँसर दड़ी पड़ान उल्लेखित कहन कि अंश ऐतिहासिक भाव सत्य कि कल्पना और कि लोककथा तथ्य प्रमाण कोष्टीपाथर विचार करा ऐतिहासिक निबंध नय य ऐतिहासिक प्रेक्षापटे रचित नीचकी एक उपन्यास मात्र